Hi everyone, welcome to my YouTube channel Comtutes. I hope you all are learning well with Comtutes. So this is tutorial number 40 of Statistics for Economics for class 11. And in this tutorial, we are going to discuss simple arithmetic mean in case of continuous series or frequency distribution series. Or in this tutorial, we will understand the calculation of arithmetic mean in case of continuous series by using step deviation method. Okay, so let's students. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और समझते हैं कि किस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ओके देखो स्टेप डेविएशन मेथड जो है ये मेथड बेसिकली शॉर्टकट मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन है ठीक है स्टेप डेविएशन मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम और क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डाटा और सीरीज विद क्लास इंटरवल जो है इसके अदर नेम होते हैं किसके कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ओके okay, आपको पता होना चाहिए तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ओके इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज विद क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि जब आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी होती है लाइक दिस 0 टू 10 10 टू 20 20 टू 30 तो इसमें जो आपका क्लास मैग्नीट्यूड है क्लास मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जो इनका डिफरेंस है यानी कि क्लास इंटरवल ठीक है तो अब इनमें देखो क्या डिफरेंस है 0 टू 10 में कितना डिफरेंस है 10 का 10 टू 20 की क्लास में कितने का डिफरेंस है 10 का 20 टू 30 की क्लास में कितने का डिफरेंस है अगेन 10 का यानी कि ये जो क्लासेस दे रखी हैं आपको इनका जो मैग्नीट्यूड है इनका जो डिफरेंस है वो क्या है वो सेम है वो इक्वल है ओके सो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज with class intervals of equal magnitude, the arithmetic mean is computed by applying the following formula. आपने ध्यान रखना है कि जब आपको continuous series दे रखी है और वो equal class interval वाली series दे रखी है, तो उस case में जब आप step deviation method को use करेंगे, तो हम कौन सा formula apply करेंगे? ये वाला, यानि कि x bar equal to a plus summation fd dash divide by summation f multiply by c okay now here a is assumed mean d is deviations of mid value from assumed mean that is d equal to m minus a ye humne previous tutorial mein seekha tha shortcut method mein ki kis tarike se hum deviation calculate karte hain theek hai sabse pehle jo aapko ye classes de rakhi hoti hain inme se aap kya calculate karte ho mid value mid value hum kaise calculate karte hain l1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 यानि कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 ओके फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्लास है यानि 0 टू 10 इसमें आपकी लोअर लिमिट है 0 प्लस जो आपकी अपर लिमिट है 10 ठीक है इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से सो so, 10 डिवाइड बाय 2 ये आपका जो मिड वैल्यू है वो कितना आएगा 5 ठीक है ऐसे आप सारी क्लासेस की मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर उन मिड वैल्यू में से आप एक मिडिल वैल्यू जो है उसको क्या लेंगे अज्यूम्ड मीन ठीक है देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे फिर डेविएशंस ओके okay? इतना काम जो है आपने शॉर्टकट मेथड में भी किया था ठीक है बट जब हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारा एक और स्टेप बढ़ जाता है वो ये कि हमें डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हमें स्टेप डेविएशन जो है वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है अब ये जो d डैश है इसको हम क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन और ये कैसे कैलकुलेट होता है d डिवाइड बाय c d मींस डेविएशंस जो आपने यहां पर कैलकुलेट करे हैं और c क्या होता है जो आपका कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू या जो कॉमन डिफरेंस होता है ठीक है उसके बाद समीशन f क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और x बार क्या होता है आपका अरिथमेटिक मीन ओके तो ये होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड क्लियर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन अंडर दिस मेथड जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी होती है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें मिड वैल्यूज जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है ठीक है चाहे आप उसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो चाहे आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हो चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर रहे हो जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी होगी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें मिड वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी होती है ओके okay? फिर जब आप मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हो उन मिड वैल्यू में से आप एक मिडिल वैल्यू को क्या अज्यूम करते हो अज्यूम्ड मीन ठीक है और अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करने का मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था वो क्या है कि मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2 
ठीक है अदरवाइज सिंपल क्या होता है कि जो आपको सीरीज दे रखी है उसमें से आप मिडिल वैल्यू को क्या अज्यूम करते हैं अज्यूम्ड मीन ओके देन अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एम माइनस ए ओके इतना काम हम शॉर्टकट मेथड में भी कर कर आए हैं ठीक है अब जब आपका स्टेप डेविएशन मेथड होगा तो उसमें आपका एक और स्टेप बढ़ जाएगा ठीक है आपको यह डेविएशन के बाद स्टेप डेविएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा यानी कि डी डैश और वो कैसे कैलकुलेट होता है डेविएशन डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर ओके जब आपके पास डी डैश आ गया यानी कि आपके पास स्टेप डेविएशन आ गया तो इस डी डैश को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे फ्रीक्वेंसी से जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी टू ऑप्टेन एफ टी डैश ओके देन जो आपका एफ टी डैश आएगा उसको आप सम टोटल करेंगे टू ऑप्टेन समीशन एफ टी डैश ओके तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज जो है सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे फिर इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे टू ऑप्टेन अर्थमेटिक मीन ओके आइए अब हम इसको रीड करते हैं नंबर वन स्टेप है फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास एंड डिनोट इट बाय एम ओके नंबर सेकेंड स्टेप है टेक एनी मिड वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन देन नंबर थर्ड स्टेप है टेक डेविएशन ऑफ द मिड वैल्यू फ्रॉम अज्यूम्ड मीन दैट इज डी इक्वल टू एम माइनस ए ओके देन नंबर फोर स्टेप है फाइंड आउट स्टेप डेविएशन बाय डिवाइडिंग द डेविएशन विद सम कॉमन फैक्टर ये मैंने जो चार्ट बनाया है इसको आप नो, अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन कर सकते ये इजी है इससे आपको याद रहेगा ठीक है देन नंबर फिफ्थ स्टेप कि वो जो आपने स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करे हैं यानी कि जो आपका डी डैश आया है देन आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से टू ऑप्टेन एफ टी डैश ओके मल्टीप्लाई स्टेप डेविएशन यानी कि डी डैश विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ देन एड अप ऑल दी मल्टीपल्स टू गेट समीशन एफ टी डैश ओके देन लास्ट स्टेप क्या होगा डिवाइड समीशन एफ डी डैश बाय समीशन एफ यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करेंगे एंड देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे कॉमन फैक्टर्स से ठीक है तो जो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको आप एड करेंगे किसमें अज्यूम्ड मीन में टू गेट द मीन वैल्यू ओके यानी कि सबसे पहले आप समीशन एफ डी डैश को डिवाइड करेंगे किससे समीशन एफ से जो वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे कॉमन फैक्टर से और फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप एड करेंगे किसमें अज्यूम्ड मीन में ठीक है तो ये जो आपका फॉर्मूला आएगा वो इस तरीके का होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस मिशन एफ डी डैश डिवाइड बाई मिशन एफ मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर ओके तो ये होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला और उसका स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा अब आइए हम इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो so, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर वन दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक सिक्योर्ड बाई स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवन इन योर स्कूल इन दियर एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ओके अब आपको यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जो आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी है ठीक है डाटा देकर आपको पता लग गया की आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है और सीरीज ऑफ ग्रुप डाटा और सीरीज विद क्लास इंटरवल्स है ओके okay? तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा की हम क्या फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास ओके okay, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हर एक स्टेप जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ओके सो लाइक दिस हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर वन देन आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन ओके फिर आप ये जो डाटा है उसको सारा यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स और फ्रिक्वेंसी ओके okay? इसी तरीके से आपने एग्जाम में करना है इसी तरीके से आपने सोल्यूशन नंबर वन या जो भी आपके क्वेश्चन नंबर की सीरीज होगी और फिर आपने कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन और जो भी आपको मेथड दिया होगा वो लिखना है लाइक like अब हम यहाँ पर कर रहे हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड और फिर उसके बाद आपने ये टेबल फॉर्म में सारा डाटा लिखना है और फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है और जो भी आपकी कैलकुलेशन होंगी उनको आपने वर्किंग नोट में जरूर प्रेजेंट कर कर आना है ठीक है अब आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा की हमें मिड वैल्यूज जो है हर क्लास की वो हमें फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मिड वैल्यू और इसको हम डिनोट करेंगे एम से ठीक है नंबर वन क्लास की हमारी मिड वैल्यू क्या होगी जीरो प्लस टेन डिवाइड बाय टू यानी कि टेन डिवाइड बाय टू इक्वल टू फाइव ओके देन नंबर सेकंड है आपका टेन टू ट्वेंटी की क्लास है सो टेन 
प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई टू टेन प्लस ट्वेंटी है थर्टी डिवाइड बाई टू इक्वल टू फिफ्टीन नंबर थर्ड है ट्वेंटी टू थर्टी की क्लास है सो ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइड बाई टू ट्वेंटी प्लस थर्टी इज फिफ्टी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव देन नंबर फोर्थ क्लास है आपकी थर्टी टू फोर्टी सो थर्टी टू फोर्टी डिवाइड बाई टू थर्टी प्लस फोर्टी कितना होगा सेवेंटी एंड सेवेंटी को टू से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा थर्टी फाइव एंड लास्ट क्लास है आपकी फोर्टी टू फिफ्टी की सो फोर्टी प्लस फिफ्टी डिवाइड बाई टू फोर्टी प्लस फिफ्टी इज नाइनटी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ओके सो इस तरीके से जो है हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ठीक है अब मिड वैल्यू आ गई अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो आपने मिड वैल्यूज कैलकुलेट करी है इन मिड वैल्यू से आपने क्या फाइंड आउट करना है अज्यूम्ड मीन ओके तो अब आपका यहाँ पर जो अज्यूम्ड मीन होगा वो क्या होगा जो आपकी मिडिल वैल्यू है यानी कि ट्वेंटी फाइव वो क्या होगा हमारा अज्यूम्ड मीन ओके और अगर हम मिनिमम प्लस मैक्सिमम वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं तो भी वही आएगा देखो मिनिमम वैल्यू है आपकी फाइव और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फोर्टी फाइव ओके सो फाइव प्लस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई टू फाइव प्लस फोर्टी फाइव इज फिफ्टी डिवाइड बाई टू फिफ्टी को डिवाइड करेंगे टू से तो कितना आएगा आपका ट्वेंटी फाइव ओके दोनों मेथड से समझा दिया जिस तरीके की सीरीज होगी आपने उसी तरीके से जो है अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना है ठीक है सो ट्वेंटी फाइव हमारा अज्यूम्ड मीन आया है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करने हैं ठीक है डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एम माइनस ए वेयर एम क्या है हमारी ये जो मिड वैल्यू और ए क्या है अज्यूम्ड मीन तो इस क्वेश्चन में हमारा अज्यूम्ड मीन कितना है 25 ओके तो अब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मिड वैल्यू क्या है 5 सो 5 माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस ट्वेंटी नंबर सेकेंड है 15 माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस टेन नंबर थर्ड है 25 फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो नंबर फोर है 35 फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू प्लस टेन एंड लास्ट वन इज फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू प्लस ट्वेंटी ओके तो अब हमने डेविएशन कैलकुलेट कर लिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें अब हमें स्टेप डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करने पाए क्योंकि हमें क्या बोला कि वी हैव टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाई यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ठीक है अगर आपको शॉर्टकट मेथड से करना होता तो बस आप डेविएशन कैलकुलेट करके इन डेविएशन को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते टू ऑप्टेन एफ टी ओके तो फिर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते बट क्योंकि अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टेप डेविएशन मेथड से तो अब हमें यहाँ पर स्टेप डेविएशन भी कैलकुलेट करना होगा मैं साथ के साथ कंपेरिजन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो ओके तो स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है डी डैश इक्वल टू डी डिवाइड बाई सी डी यानी जो आपने डेविएशन सभी कैलकुलेट करे ये वाले और सी क्या है आपका कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है आपकी क्लासेस में यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल ठीक है तो वो कितना है टेन सो so यहाँ पर जो आपका सी होगा वो कितना होगा टेन ओके okay, अब हम डी डैश यानी कि स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं सो नंबर वन आएगा आपका माइनस ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन तो कितना होगा माइनस टू नंबर सेकेंड है आपके पास माइनस डिवाइड बाई टेन इक्वल टू माइनस वन नंबर थर्ड है जीरो डिवाइड बाई टेन इक्वल टू जीरो नंबर फोर है टेन डिवाइड बाई टेन इक्वल टू प्लस वन और लास्ट वन इज ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन इक्वल टू प्लस टू ओके तो अब हमारे पास डी डैश यानी कि स्टेप डेविएशन आ गया है अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो आपने डी डैश यानी कि स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करा है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी से ओके तो अब आप यहाँ लिखेंगे एफ टी डैश ठीक है तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर वन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ट्वेंटी और डी डैश आपका माइनस टू सो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई माइनस टू इक्वल टू माइनस फोर्टी ओके देन नंबर सेकंड है आपके पास फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी फोर में स्टार्स लगा रही हूँ आप लोग ध्यान से देखना ठीक है ट्वेंटी फोर और डी डैश आपके पास माइनस वन सो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज माइनस ट्वेंटी फोर ओके देन नंबर थर्ड आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फोर्टी एंड डी डैश कितना है जीरो तो फोर्टी मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो देन नंबर फोर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है थर्टी सिक्स और स्टेप डेविएशन आपके पास प्लस वन सो थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इज थर्टी सिक्स एंड लास्ट वन इज ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर जीरो फोर्टी ओके अब हम इसको सॉल्व करेंगे 
इन सबको एड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा समीशन एफ डी डैश ओके पहले नेगेटिव वाली आइटम्स को करते हैं माइनस का फोर्टी और माइनस का ट्वेंटी फोर तो कितना होगा माइनस का सिक्सटी फोर ओके एंड ये है आपका थर्टी सिक्स प्लस का प्लस का फोर्टी सो थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स ओके अब माइनस का सिक्सटी फोर है और प्लस का सेवेंटी सिक्स है माइनस प्लस माइनस ठीक है सो माइनस सिक्सटी फोर और प्लस का सेवेंटी सिक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा प्लस का ट्वेल्व ठीक है ये तो आपको पता है कि साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का ही लगता है ठीक है तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू सेवेंटी सिक्स और सेवेंटी सिक्स किसका है वो प्लस का है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा ओके तो अब आपके पास समीशन एफ डी डैश आ गया है अब हमें समीशन एफ पी चाहिए तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एड करेंगे टू ऑप्टेन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वो कितनी है देखो जीरो प्लस फोर फोर देन फोर प्लस जीरो देन सिक्स फोर प्लस सिक्स इज टेन ओके देन वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस टू इज फोर्टीन सो आपका समीशन एफ है वो कितना आया है वन फोर जीरो यानी कि वन हंड्रेड फोर्टी ओके अब आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो आ गई हैं ठीक है समीशन एफ कितना है आपके पास वन हंड्रेड फोर्टी समीशन एफ डी डैश कितना आया है प्लस का ट्वेल्व कॉमन फैक्टर है हमारे पास टेन और अज्यूम्ड मीन कितना हमारे पास ट्वेंटी फाइव ओके अब हम इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे टू ऑब्टेन अर्थमेटिक मीन ओके तो क्या फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड में इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एक्स बार इक्वल टू ए यानी कि अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय सी यानी कि कॉमन फैक्टर ओके तो अब सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे आपका ज्यूम्ड मीन कितना है ट्वेंटी फाइव ओके यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी फाइव प्लस समीशन एफ डी डैश कितना है ट्वेल्व और समीशन एफ कितना है वन हंड्रेड फोर्टी सो समीशन एफ डी डैश है ट्वेल्व समीशन एफ है वन हंड्रेड फोर्टी मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर जो की कितना है आपका टेन ओके अब इसको सॉल्व करेंगे 12 को आप डिवाइड करेंगे 140 से ये आपका आएगा 0.0857 पॉइंट ओके अब आप यहाँ लिखेंगे 25 फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव सेवन और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन से ठीक है ये मत करना कि ट्वेंटी फाइव को आप पहले जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव सेवन में एड करो फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप टेन से मल्टीप्लाई करो ऐसा नहीं करना अभी बात मैंने आपको स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन में समझाई थी ये सिक्स पॉइंट में कि डिवाइड मिशन एफ डी डैश पे मिशन एफ की पहले आपने उनको डिवाइड करना है फिर फिर जो वैल्यू आएगी यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव सेवन वाली इसको देन हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे देन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर यानी कि फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर से फिर जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करेंगे कि इसमें अज्यूम्ड मीन में ठीक है इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन समझाती हूँ ताकि हर एक चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है अब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे टेन से तो ये आपका आएगा जीरो ओके अब ट्वेंटी और जीरो को एड करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना आएगा ट्वेंटी 57 और आप कह सकते हैं 25.86 जो आपका क्या है अर्थमेटिक मीन ओके देन आप लिखेंगे थर्स द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इज 25.85 फाइव ओके तो ये है आपका सॉल्यूशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ओके आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू हर चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में और बिल्कुल आराम आराम से और स्टेप बाय स्टेप समझाई है ताकि हर एक चीज और हर एक पॉइंट आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए ठीक है स्टिल आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग अपने डाउट्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज यानी कि इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यू सीरीज जो है वो आज होता है कम्प्लीट ओके आई होप ये तीनों टाइप्स ऑफ सीरीज में जो हमने डिफरेंट मेथड समझे हैं यानी कि डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो ओके तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टू डिस सेशन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है जिसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे लेस देन और मोर देन वाले ओके सो स्टूडेंट्स 
स्टे ट्यून एंड आज का जो आपका टू डू है यानी कि आज का जो आपका होमवर्क है वो है ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है सचिन मेड दी फॉलोइंग रन इन डिफरेंट मैचेस डिफरेंट मैचेस में उनके रन दे रखे हैं रन और फ्रिक्वेंसी दे रखी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी एवरेज मीन ऑफ दी रन बाय बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ओके आप लोगों ने टू डू है यानी कि जितने भी ट्यूटोरियल्स में टू डू यानी कि आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं उनको जरूर सॉल्व किया करो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती है और अपने सॉल्यूशंस जो है वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर किया कीजिए ताकि जिन भी स्टूडेंट्स के आंसर राइट हो एंड सोल्यूशन करेक्ट हो आई विल श्योरली प्रेजेंट हिस्स और हर आंसर शीट ऑन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल ओके एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स ओके गाइस सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट डे सेशन इफ दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज योर फीडबैक रियली मैटर्स अ लॉट एंड आल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े ओके एंड लास्ट में गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे अहेड स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड